హాయ్ వ్యూవర్స్ నమస్తే నేను మీ ప్రసాద్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు డాక్టర్ దశరథ్ రామ్రెడ్డి గారు ఉన్నారు కరోనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలను కూడా వణికిస్తుంది రెండు వందల రెండు దేశాలను కరోనా బారిన ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు అలాగే వైద్యులు ప్రభుత్వ అధినేతలు కూడా సూచిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ దశరథ్ రామ్రెడ్డి గారిని అడుగుతా సార్ సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ ప్రస్తుతం భారతదేశం ఏ స్టేజ్లో ఉంది ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అందరూ భయపడుతున్నట్టే మనం కూడా రెండో స్టేజ్ నుంచి మూడో స్టేజ్లోకి వెళ్ళాం ఇది చాలా విపత్కరమైన సమా సమయం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంచేదంటే ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ స్టార్ట్ అయింది వారం రోజుల క్రితం ఉన్న సిచ్యువేషన్ వేరు ఈరోజు సిచ్యువేషన్ వేరు గడిచిన వారం రోజుల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పది కేసులు తెలంగాణలో నలభై కేసులు ఉన్నాయి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వందల అరవై తెలంగాణలో మూడు వందల నలభై కేసులు అయినాయి అంచేత చాలా ఫాస్ట్గా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది చాలా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ లేదంటే మన భారతదేశం చెప్తున్నటువంటి లెక్కలు కూడా సరైనవి కాదు నూట ముప్పై కోట్ల మంది జనాభా ఉంటే కేవలం వేలలోనే చూపిస్తున్నారు ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు అనేటువంటి ప్రచారం జరుగు వాస్తవేనా టెస్టులు చేసిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఉండాలని లేదు అలాగని లేదు ఫాల్స్ పాజిటివ్ ఫాల్స్ నెగిటివ్ అని ఉంటాయి ఈ కరోనా అనేది కొత్త వ్యాధి కాబట్టి దీనికి టెస్టులు పూర్తిగా అంటే ఆథెంటికేటెడ్ టెస్ట్ అనేది ఒక పీసీఆర్ టెస్ట్ అంటే నేజల్ స్వాబ్ అని చెప్పేసి కొన్ని టెస్టులు ఉన్నాయి అవే చేస్తున్నారు ఈ కొత్త వ్యాధి కాబట్టి దీనికి చేసే పరికి ఈ టెస్టులు కూడా అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా లేవు ప్రపంచ మనకే కదా ప్రపంచంలో అతి అతి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు లైక్ అమెరికా కానీ ఇటలీ కానీ స్పెయిన్ కానీ లండన్ కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ టెస్టులు పూర్తిగా అందుబాటులో లేవు మనకున్న అందుబాటులో టెస్టుల ప్రకారం ఈ టెస్టులు చాలా వరకు కూడా అదృష్టవశాత్తు నెగిటివ్ అని వస్తుంది అలాగని చెప్పేసేసి మనం అసలు చేయడానికి లేదు ఇందులో కొన్ని ఫాల్స్ నెగిటివ్ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు సార్ మనకి మలేరియా అలాగే టీకాలు ఇవన్నీ కూడా వేయించుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి మట్టిలో పెరిగాం మట్టిలో ధూళిలో సో భారతదేశానికి అంత విరుగుగా వ్యాపించదు అనేటువంటి కొంతమంది సైంటిస్టులు అయితే వాస్తవం అంటారా ఇది కొత్తగా వచ్చిన అతిథి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్నది దీని గురించి మనం ఒక మనం ఇప్పటికిప్పుడే కంక్లూజన్ వచ్చేస్తే నిజంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ ఉంది మనం ఎక్కువ మట్టిలో తిరిగాము మనకి శక్తి బాగా ఉంది అని చెప్పేసి మనం అశ్రద్ధ చేస్తే దాని బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది దీని యొక్క రూపురేఖలు దీని యొక్క లక్షణాలు దీని యొక్క ఇన్నో లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ ఏ మందులు పనిచేస్తుంది కాంప్లికేషన్స్ ఏ వస్తాయి అనేది కూడా మనకు ఐదు ఆరు నెలలు అయితే తప్ప దీని గురించి తెలియదు అంచేత ఈ వచ్చిన వ్యాధి కొత్తది కాబట్టి దీనికి ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఎక్సెప్ట్ సోషల్ డిస్టెన్స్ అనే వజ్రాయుధం తప్ప ఏమీ లేదు కాబట్టి మనం మన దగ్గర మన ఇమ్యూనిటీ ఎంత బాగున్నా కూడా మనం మన జాగ్రత్తలో ఉండడం చాలా చాలా మంచిది సార్ మొదటగా ఈ ఏదైతే ఈ కరోనా వ్యాపించినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఏది బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లితే సరిపోతుంది పారాసిటమాల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది నిజంగా అంత ఉద్రిక్తత లేదా పరిస్థితి సాధారణంగా ఇనీషియల్గా తీసుకునే ప్రికాషన్స్ ప్రతి చోట కూడా ఇయ్యే తీసుకున్నారు నేను చెప్పినట్టు కరోనా వ్యాధికి డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ లేదు ఇది మెయిన్లీ ప్రికాషన్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరు సంక్రమించకుండా మనం చేతులు శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవడము మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని శానిటైజర్ వాడము పాల ప్యాకెట్లు వస్తే దాన్ని వాష్ చేసి లోపల తీసుకోవడము బయటకు వెళ్ళి వస్తే కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుని బట్టలు మార్చుకోవడము ఇటువంటివి అన్నీ చేయాలి కానీ దీంతోపాటు ఎవరికన్నా లక్షణాలు వస్తే వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే ఇనీషియల్గా జ్వరం వస్తే రొంప వచ్చింది అనుకోండి దానికి యాంటీ అలర్జిక్ మెడిసిన్స్ అదేవిధంగా జ్వరం వస్తే పారాసెటమాలు మన పరిసరాలు శుభ్రపరచడానికి ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అప్లికేషన్ పిచ్చికారీ చేయడం అన్నీ చేసే ఇవన్నీ కూడా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ అసలు ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరికి సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అన్నదే అసలైన ట్రీట్మెంట్ దీనికి డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ లేదు యాంటీబయాటిక్స్ అయ్యి చెప్తున్నారు కానీ ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి వాడే ఇన్ఫె యాంటీబయాటిక్స్ తప్ప దీనికి స్పెసిఫిక్ యాంటీబయాటిక్ కానీ స్పెసిఫిక్ వ్యాక్సిన్ కానీ ప్రపంచంలో ఇంతవరకు కనిపెట్టబడలేదు సార్ మనం తినే ఆహారంలో కానీ మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే మనం పూర్తిగా పసుపు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రతి వంటకంలోనే వాడతాం అలాగే మనం వండేటువంటి ఐటెం కూడా టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ పైన ఉంటుంది ఎందుకంటే కుక్కర్లో కట్టడం అది బాయిల్ చేయడం సో దానివల్ల వైరస్ సోకదు అంటారు నిజేనా ఎస్ డెఫినెట్గా మనం తినే ఆహారంలో సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అంటే శాస్త్రీయంగా ఉన్న కొన్ని వందల కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మన పూర్వీకులు ప్రవేశపెట్టారు ఈ సొంటి వాడడం కానీ పసుపు కానీ కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు ఈ వంటల్లో వాడడం వల్ల అంటే ఇవన్నీ కూడా యాంటీసెప
మనిషి నుంచి మనిషికి సోకుతుంది కరోనా వైరస్ అని ఇప్పుడు అమెరికా సైంటిస్టులు చెప్తారు అంటే చైనా ఇలాంటి మహమ్మారిని డబ్ల్యూహెచ్ఓకి ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్లో వాస్తవాలన్నింటినీ కూడా దాచిపెట్టింది అనుకోవాలా దురదృష్టవశాత్తు చైనా మీడియాని మనం నమ్మనాకు వీల్లేదు ఇంక చేతంటే చైనా మీడియాని గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది చైనా కానీ నార్త్ కొరియా కానీ ప్రపంచంలో ఈ రెండే దేశాలు దురదృష్టవశాత్తు మీడియాని కంట్రోల్ చేస్తాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన పేపర్ చదివడం కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన పేపర్ని బయటికి పంపడం కానీ జరుగుతుంది తప్ప వీళ్ళకంటూ ఓన్ ఇండివిజువల్గా ఒపీనియన్గా రాయడం కానీ ఏమి ఉండదు వీళ్ళు చెప్పిన లెక్కల్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే మాత్రం మనం పప్పులో కాల్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అని చేత వాళ్ళ లెక్కలు కాదు మనం ఎప్పుడు కూడా తీసుకోవాల్సింది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ లేదా అమెరికా ఆరోగ్య సంస్థలు కానీ లేదా మనకి బ్రిటన్ ఆరోగ్య సంస్థలు కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ ప్రపంచం చాలా వరకు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి అని చేత ఆ దేశాలు ఇచ్చిన లెక్కలను ఫాలో అవ్వడం తప్ప చైనా ఇచ్చిందనో కొరియా మన నార్త్ కొరియా ఇచ్చిందని ఫాలో అయితే మాత్రం అందులో కరెక్ట్ ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ కరెక్ట్ కాకపోతే మన అందరం కూడా ఒక ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అవుతామండి సార్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపు మేరకు ఏదైతే లాక్డౌన్ ప్రకటించారో అప్పటి నుంచి కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఇంటినే ఉన్నారు సో ఈ లాక్డౌన్ ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది ఎస్ ఆయన పిలిచిన డే వన్ అంటే జనతా కర్ఫ్యూ అని చెప్పి అన్నారు జనతా కర్ఫ్యూ సాధారణ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రజలు పాటించారు ఆ ఒక్కరోజే తర్వాత ఆయన ఏం చేశారంటే మూడు వారాల పాటు నేషనల్ లాక్డౌన్ అని ప్రకటించారు దురదృష్టవశాత్తు పట్టణాల్లో ఉండే ప్రజలు కనీసం పది నుంచి పదిహేను శాతం మంది ప్రజలు దీన్ని ఏ విధంగానో లెక్క చేయటం లేదు విచ్చల విడిగా తిరగడం కానీ సమూహాలుగా ఉండడం కానీ ఏదో టీ స్టాల్ దగ్గర ఉండడం కానీ అదేవిధంగా మాంసాహారం ఆమె షాపుల దగ్గర గుమ్ కూడా ఉండడం కానీ లేదా కూరగాయల దగ్గరికి రైతు బజార్ దగ్గరికి లెక్క ఉండడం కానీ లేదా పది మంది కూర్చొని మాట్లాడడం కానీ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ నిజం చెప్పాలంటే రూరల్ పాపులేషన్ అంటే గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజానీకం ప్రధానమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు చాలా గొప్పగా వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అక్కడ కూడా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు ఈ మంత్లీ తీసుకునే రేషన్ కోసం కానీ లేదా పింఛన్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు లేదా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడికి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు అది వాళ్ళకి తెలియక చేస్తున్నారని చెప్పి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ వేరే అది విలేజ్ అర్బన్ పాపులేషన్ మాత్రం ఆ నాలెడ్జ్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది కానీ వీళ్ళ కొంత అలసత్వం కానీ లేదా రెక్లెస్నెస్ కానీ ఈ రెండింటి వల్ల కూడా అర్బన్ పాపులేషన్ దీన్ని పూర్తిగా లాక్డౌన్ ప్రకటించట్లేదు లా ఈ ఇంతకుముందే కూడా చెప్పాను ఈ కరోనా వైరస్కి ఒకే ఒక్క సమాధానం సోషల్ డిస్టెన్స్ అండి సోషల్ డిస్టెన్స్ తప్ప మనకి ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో దీనికి వేరే మార్గం అంటూ ఏం కనిపించట్లేదు మిగతా ట్రీట్మెంట్ మీరు చెప్పారు ఆ గెమాక్సిన్ పౌడర్ స్ప్రెడ్ కానీ ఏమి లేదా స్ప్రే చేయడం కానీ లేదా పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ కానీ యాంటీబయాటిక్ ఇవన్నీ కూడా సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తప్ప డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ దీనికి ఏమీ లేదు అందుచేత ప్రధానమంత్రి గారు చాలా గొప్ప ఆలోచనతో గొప్ప ముందు చూపుతో చెప్పడం వల్లే చాలామంది లాక్డౌన్ పాటిస్తున్నారు మన వాతావరణ కారణాల వల్ల ఏమిని మనం తీసుకునే ఆహార వల్ల వల్ల కానీ మనకు ఉండే ఇమ్యునైజేషన్ ఇమ్యూనిటీ బాగుండడం వల్ల కానీ లేదా వైరస్ యొక్క తీవ్రత తగ్గి ఉండడం కానీ మనకున్న కేసులు తక్కువ కానీ గడిచిన మూడు రోజుల నుంచి అంటే ఇవాళ సోమవారం ఆరో తారీఖు ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖు ఈ ఆరో తారీఖుకి ఒకటో తారీఖుకి చూసుకుంటే సీన్ చాలా మారిపోయింది అప్పుడు రెండు డిజిట్స్లో ఉన్న సంఖ్య సడన్గా త్రీ డిజిట్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది వందల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇది ఏ విధంగా అవుతుందన్నది కూడా అందరూ కూడా దీన్ని చాలా టెన్షన్గా చూస్తున్నారండి సో దీనికి కరోనాకి ఈ మందు వ్యాక్సిన్ వచ్చే సమయం ఎంత సమయం పట్టే అవకాశం ఇప్పుడు మొదలు పెడితే కనీసం ఒక సంవత్సరం పడుతుంది అంటే చాలామంది ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వెబ్సైట్లో చూస్తున్నాం మేము వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేస్తున్నాము ఇది ఏదని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా టెంపరీగా లేదా అంటే ఫుల్ ప్రూఫ్గా లేవు ఇవన్నీ కూడా ఏదో హరిబరిగా తీసిన వ్యాక్సిన్లే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ప్రూఫ్ అంటే చూడండి మనకి టైఫాయిడ్ కానీ లేదా ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ కానీ లేదా బీసీజీ వ్యాక్సిన్ కానీ టెటనస్ వ్యాక్సిన్ కానీ ఇవన్నీ వ్యాక్సిన్లు ఏంటంటే సంవత్సరాల కొద్దీ రీసెర్చ్ చేసి ప్రయోగశాలలో జంతువుల మీద మనుషుల మీద ప్రయోగించి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అప్రూవల్ తీసుకుని ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ తీసుకుని ప్రపంచంలో సరఫరా మొదలుపెట్టారు ఇవి చెయ్యాలి అంటే చాలా రీసెర్చ్ అవసరం అంటే చెయ్యాలంటే ముందు ఈ వైరస్ని కొన్ని నార్మల్ జీవుల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయాలి చేసి దానికి వ్యతిరేకంగా పుట్టే యాంటీబాడీస్ని కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ యాంటీబాడీస్ని ఇంకొక జీవుల్లో ఇంజెక్ట్ చేయాలి చేసి మళ్ళీ
అంటే ఒక మనిషికి ఒక వన్ మిల్లీగ్రామ్ డోసు కావాలనుకుంటే దాన్ని ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్ డోసుల్లో అంటే లెథల్ డోసుల్లో జంతువులకి మనం ఇంజెక్ట్ చేసి దాని యొక్క పరిణామాలు చూడాలి ఏంటి ఇది ఇచ్చిన వెంటనే ఏమన్నా షాక్ గురే చనిపోయిందా లంగ్స్ మీద ఎలా ఉంది గుండె మీద ఎలా ఉంది కాలేజీ లివర్ మీద ఎలా ఉంది కిడ్నీ మీద ఎలా ఉంది బ్రెయిన్ మీద ఎలా ఉంది కళ్ళు మీద ఎలా ఉంది లేదా మొత్తం బ్లడ్ మీద ఎలా ఉంది దాని కాంప్లికేషన్ చదవాలి చూసి లేదు లేదా లీస్ట్ కాంప్లికేషన్ ఈ కాంప్లికేషన్ లేకుండా వ్యాక్సిన్ లేదు అని అనుకుంటే మళ్ళీ ఫర్దర్గా స్టడీ చేయాలి చేసి వ్యాక్సిన్ చేసి మొత్తం జీరో అంటే ఏ వ్యాక్సిన్ కూడా ప్రపంచంలో జీరో కాంప్లికేషన్ ఉంటుందండి ఎక్కడో చోట ఎవరొకరికి రియాక్షన్ ఉంటుంది మీరు వింటూనే ఉంటారు పోలియో వ్యాక్సినేషన్ అంటే కాలు పడిపోయింది అంటారు లేకపోతే పల్లా వ్యాక్సినేషన్ అంటే రియాక్షన్ వచ్చింది అంటారు ఉంటుంది అంటే లీస్ట్ పాజిబుల్ కాంప్లికేషన్లు మనం పెట్టుకుని ఆ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి కనీసం వార్ ఫుట్లో చేస్తే సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరం వరకు పడుతుందని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం ఇప్పటికే అమెరికా లాంటి దేశాలు వ్యాక్సిన్ కనుగొన్న అనేటువంటి ప్రచారం జరుగుతుంది వాస్తవం అంటే నేనైతే డాక్టర్గా దాన్ని నేను నమ్మడం లేదండి నేను చెప్పాను కదా నాకు చెప్పాను కదా ఈ కారణాలు ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేసి స్టడీ చేసి ఇంతకుముందు నేను ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ జంతువుల మీద ప్రయోగం అయిన తర్వాత తర్వాత మనుషుల మీద ప్రయోగిస్తారండి ఆ మనుషుల మీద ప్రయోగించడం అనేది పెద్ద కార్యక్రమం అండి అది దానికి రకరకాల అప్రూవల్స్ కావాలి ఆ అప్రూవల్స్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇటువంటి కొన్ని ఉంటాయి మనుషుల మీద ప్రయోగించిన నాకు లేదంటారు లేకపోతే జంతు ప్రేమికులు ఉంటారు జంతువుల మీద ప్రయోగించిన నాకు లేదని ఈ యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ అడ్డులన్నీ తొలగించుకుని మనం ఈ ముందుకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది దీనికి అందుకనే దీనికి చాలా టైం పడుతుంది అంచేత అమెరికా వాళ్ళు అది బహుశా రాంగ్ న్యూస్ అన్నాయి ఇంతలో ఏమైందంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ న్యూస్లు అన్నీ కూడా వెబ్ ఈ వాట్సాప్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ ఎవరో ఒకటి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రోలింగ్ చేసే ట్రెండ్ చేస్తాము సీ సర్క్యులేట్ చేస్తా ఉన్నారు దానివల్ల ఏంటంటే అబద్ధం నిజం నిజం అబద్ధం కింద అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అంచేత దాన్ని నమ్మకుండా ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ లేదా అమెరికాలో ఉండే ఎఫ్డిఏ కానీ లేదా మన ఇండియాకు సంబంధించి ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో నోట్ ఇచ్చిన తర్వాత మా గవ మన గవర్నమెంట్ భారత ప్రభుత్వం దాన్ని ఎండోర్ చేసిన తర్వాతే దాన్ని నమ్మాలి తప్ప ఏదో గాలి వార్తను మనం నమ్మి మనం ఇటువంటి వ్యాక్సిన్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి వాటిని మన మీద ప్రయోగించుకుని ప్రాణాల మీద కొని తెచ్చుకోకూడదు అని చెప్పి నా అభిప్రాయం సార్ అమెరికా స్పెయిన్ ఇటలీ లాంటి దేశాలు ఈ కరోనా మహమ్మారికి పూర్తిగా విలువ వెళ్ళాడుతున్నాయి అంటే ఏంది అక్కడ ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందా లేదు ఇది ప్రభుత్వం ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కొంత నిర్లక్ష్యం తీసుకుంది అక్కడ ప్రజలకు కూడా బాగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక మాట ఒక వ్యక్తి ఒక సమస్యని ఒక యాంగిల్లో చూస్తే సగం మంది వ్యక్తులు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఆపోజిట్ యాంగిల్లో చూస్తూ ఉంటారు నేను ఎడ్డు అంటే బయట కూడా తెడ్డు అంటూ ఉంటాడు ఆ విధంగా అది సమస్య అక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకి వీకెండ్ అయ్యేటప్పటికి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు శుక్రవారం నైట్ నుంచి కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ సండే నైట్ వరకు కూడా వాళ్ళు బయటకు ఉంటారు ఇంత ఒక చైనా విలువల్లాడిపోతుంది కొరియా కూడా కొంచెం దెబ్బతింది జపాన్ విలువల్లాడుతుంది అని వచ్చిన తర్వాత కూడా అమెరికాలో కూడా ట్రంప్ గారు కూడా ఏమవుతుంది పోతుందిలే అని చెప్పి దాన్ని ఆహం అనుకోవాలా లేకపోతే తెలియకపోవడం అనుకోవాలా లేకపోతే నిర్లక్ష్యం అనుకోవాలా నాకు తెలియదు కానీ ఆయన కూడా కొంత లైట్గా తీసుకోవడము ప్రజలు కూడా లైట్గా తీసుకోవడంతో ఇది అయిపోయింది దాంతో వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఓకే జనాభా తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఈ వీకెండ్లో పంప్స్లో కానీ లేదా డిస్కో డేలు కానీ లేదా పార్టీస్ కానీ బీచ్లో కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కువ సమూహాలు జన సమూహాలు ఉన్న చోట చాలా ఎక్కువ ఉంటారు దానివల్ల ఏంటంటే తొందరగా స్ప్రెడ్ అయింది ఇంకొకటి మనకున్నంత గొప్పగా ఇమ్యూనిటీ వాళ్ళకు ఉండదు ఇది రెండో సమస్య మూడు వాతావరణం సాధారణ ఈ వాతావరణం ఏంటంటే మనది ఉండేది హ్యూమిడ్ వాతావరణం మన ఆల్రెడీ మనకి ఎండాకాలం మొదలైన తర్వాత అదే వేసవికాలం మొదలైన తర్వాత మనకి కరోనా డిసీజ్ మన ఇండియాలో ప్రవేశించింది కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా చాలా చోట్ల టెంపరేచర్ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఉంటా ఉన్నాయి దానివల్ల కరోనా స్ప్రెడ్ అవడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మీ అభిప్రాయం చెప్పారు ఇది మోడీ తీసుకున్నటువంటి ముందు చూపు నిర్ణయం అలాగే మనకున్నటువంటి హ్యూమిడిటీ ఇవి వాతావరణం కూడా కలిసి రావడంతో పాటు ఏదైతే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిణామాల ప్రకారంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ ఒక్కటే దీనికి ఔషధం
Hi, this is Navdeep, and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi, everyone. Please subscribe to Mirrors. Uh, hi, guys. Please subscribe Mirror TV. Hi, this is Pradeep Machraju. Please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Nurun Sharif. I wish you all Mirror TV viewers. Subscribe to Mirror TV. Hello, everyone. Namaste. I am Ankita Maharana. Please like, share, subscribe Mirror TV. Thank you. Hello, Andar ki namaste. Nirmi Savari Nandu. For a lot of interesting updates, please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Nagesh Aurya and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi, Nirmi Jabardas Ram Prasad. Please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror TV. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, Nanumi Rukshad Hillen. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you.